untuk bahagian yang kedua edisi khas ini, kita akan membincangkan cabaran dan solusi dalam pelaksanaan PBD. Dalam perbincangan ini, Cikgu Sofia, Cikgu Anutra dan Cikgu Mimi akan mengongsikan bagaimana mereka mengatasi cabaran dalam pelaksanaan PBD di dalam konteks kelas masing-masing. Okey, terima kasih uh, kepada pendengar-pendengar podcast siri 1 iaitu tanggapan lazim berkenaan pentaksiran bilik darjah. Okey, so there are a lot of misconceptions that we discuss during our first podcast and we will continue uh, this podcast together with the solutions uh, on how to overcome Uh, all the issues in regards to PBD. Okay, so kita akan uh, sambung sedikit berkenaan cabaran dan juga solusi kepada cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Dan Alhamdulillah saya sebagai guru, saya tidak terkecuali daripada menghadapi cabaran ini. Saya rasa uh, because PBD is something that is still relatively new, uh, apa, So, of course, uh, adjustment period tu eh, macam mana kita bincang waktu siri pertama, adjustment, kita masih orang kata dalam fasa adjustment period. Jadi, uh, apa yang berlaku pada tahun lepas, I realised that when I was trying to give my students TP, selalunya kan, kita ni cikgu-cikgu, kalau saya tak tahu lah kalau cikgu-cikgu lain. Kalau kita memberi TP ni, kita bukan memberi TP tu right then and there, sewaktu so, dalam kelas. Uh, mesti kita nak macam balik rumah, uh, relax-relax dulu, tengok hasil kerja murid satu persatu, lepas tu berikan TP. Okay. Tapi uh, what I struggle with, with last year adalah uh, evidence murid ni scattered tau. Okay. Saya mengajar bahasa Inggeris. So bila bahasa, uh, bila mengajar bahasa Inggeris ni kita ada pertuturan. We have uh, speaking kan. So lepas tu Uh, as an English teacher, I also like to do project. So, bila kita nak berikan TP tu, masalahnya ada hasil mereka dalam buku tulis. Ada hasil mereka dalam uh, apa the prescribed workbook. Ada hasil mereka dalam laptop saya. Ada hasil mereka dalam phone saya. Ada hasil mereka dalam cloud, dekat drive somewhere. Uh, ada yang dalam bentuk picture. So, it's everywhere. And bila kita nak beri TP, nak tengok satu-satu persatu mulai. For example, I'm teaching let's say like 120 students. That can be very very overwhelming. So I thought of, itu cabarannya, cabarannya adalah uh, evidence uh, pelajar yang all over the place. Evidence pelajar all over the place. Sebab kita tahu kalau macam saya secara peribadi memang saya tak akan bagi TP right then and there. Uh, sebab one hour tu is not enough for us to actually uh, apa, give the TP right away. Unless you're doing it like uh, apa, not uh, not everybody in the class lah. Maybe you are, you're doing it for several kids at a time. Tapi that's not the point. I'm talking about the evidence uh, of apa, the safekeeping of evidence. Jadi what I thought of last year was uh, an innovation. Ini adalah satu inovasi proses which I call PBD Telecam. Okay. So it's Uh, it's a method of using Telegram to actually organize your students' evidence. So, apa yang saya buat deng uh, dengan PBD Telekan? And I'm so happy that one of the responses that I received uh, during the first podcast was that ada cikgu yang kata, thanks to Miss Sofia, I'm actually uh, doing uh, PBD Telekan and it's helping me a lot, okay? Uh, so, thank you uh, to who wrote that. Um... So now I'm going to be sharing you, uh, saya tahu kalau saya cakap secara verbal ni mungkin tak faham So you may approach me on Facebook if you need uh, further clarification So apa yang saya buat adalah berkenaan, apa, macam mana saya nak mengurus evidence murid ni adalah Dekat telegram tu, saya buat macam ni, saya buat setiap, saya buat ni, create new channel Okay, lepas tu channel tu, create new channel tu, saya tukar nama channel tu kepada nama murid Gambar channel tu kepada gambar murid. Okay. Lepas tu saya buat for each kid. So say if I have 140 kids, I would do it for all of my 140 kids. 
obviously not one go sebab it is a lot to do uh, apa i will do it in stages lah maybe uh, three to four days yes it's a hassle tapi that is the only hassle that you own, you need to be doing okay after i finish creating the channels for each of my kid Uh, dah tukar semua profile picture channel tu kepada gambar murid Dah tukar semua nama channel tu kepada nama murid Then I will sort the channels using the chat folder function on telegram According to classes So semua nam, uh, na, apa murid-murid enam uh, Katalah enam Rafisia Semuanya akan masuk dalam chat folder enam Rafisia uh, Semua Uh, apa murid-murid dalam 5 jet semua akan masuk dalam chat folder nama 5 jet macam tu <coughs> sorry so it's very organized so it's very organized and jadi uh, bila kita nak merakam evidence dalam kelas tak kisahlah benda tu dalam bentuk projek ke pertuturan murid ke dalam workbook ke dalam buku tulis ke dalam bentuk gambar ke Teachers can already create like one, uh, like some sort of one-stop center to store all of your students' evidence in class. Okay, so be, then you don't have to do it for every single assessment. Saya punya pendekatan adalah you snap their best work. Uh, so when whenever you feel that they are performing their optimal level, that is when you record your students' work. Okay, so uh, apa? Okay, uh, I feel that this student is really giving his all apa his his level best during speaking. Ah, uh, yang tu lah yang akan masuk dalam uh, PBD Telecam. So bila macam tu, bila you nak memberi katalah you have to give the sebab you apa yang mandatory is giving TP twice a year kan? Ah, uh, apa in the middle of the semester and end of the semester. So waktu itulah you akan scroll balik, you akan scroll balik hasil kerja murid. Waktu itulah you tenang-tenang fikirkan what's the suitable TP. And if you have time to do even uh, earlier than that, jangan tunggu uh, apa, jangan tunggu makluman daripada SUP kena isi uh, kena isi apa? boran transit tu that would be even better. Ah huh? bila sebab bila benda tu dalam Telegram, you can access it literally anywhere. Ah, dekat rumah tak ada masalah. You don't have to be bringing your students book to your house untuk belik satu-satu no need. Okay, you just simply scroll your telegram to see your students work and then you will know your students performance level based on the evidence that you have safely kept inside each individual channels. Okay, and bila nama na, bila nama channel tu nama murid, gambar, gambar channel tu pun gambar murid, it's so much easier for you to recall your students performance during class. Sebab kadang-kadang cikgu-cikgu ni the, apa an, um, antara struggle-nya bila kita isi boran transit adalah benda tu semata-mata nama. Nama pula dalam satu kelas tu ada 10 Adam, 10 Anis. Jadi bila ada nama, bila ada gambar, senang cikgu tu oh this kid ah budak ni memang very active dalam kelas ataupun this kid oh memang she's very timid in class. Uh, and dalam telegram tu juga you as a teacher you can make Uh, like uh, you can give voice notes ataupun you can write little records okay macam saya saya selalu tulis dalam telegram uh, apa requires uh, constant motivation to do work atau macam things like that cap apa uh, apa consistently not bringing their books things like that lah comments comments remarks that i can later use in my judgement of their performance level. Okay, macam tu. So macam contoh ada murid yang bila kita tengok orang punya telegram channel, evidence sangat sikit. Bila sikit, kita tengok baliklah rupanya orang punya attendance pun uh, memang very poor throughout the year. Uh, itu penting tau bila ada PBD telecam ni. Sebab kita nak sedar murid mana yang selalu tak hadir. Kadang-kadang tak, tak apa tak terupdate sebab ramai sangat. Saya rasa even if I'm teaching English yang only three classes ni pun kadang-kadang boleh terlepas pandang apatah lagi cikgu yang mengajar lebih daripada three classes kan. So bila ada uh, PBD telecam ni it's so very easy for you to realize which kids are apa uh, apa uh, asyik tidak ada di sekolah. Okay macam jadi very, very easy for you to notice. So tu antara uh, apa solusi kepada cabaran yang dihadapi dah. Dan lagi satu yang saya rasa satu persoalan yang menarik. Cabaran mereka adalah uh, 
bekerja di dalam uh, apa komuniti sekolah yang tidak menyokong bukan pro PBD. Ha. Mungkin uh, apa yang dimaksudkan cikgu ni adalah uh, dia punya penilaian tu asyik kena question. Ha, sebab benda ni pun ada berlaku dekat sekolah saya juga tetapi not in a way that you think. Okey saya akan explain sekejap lagi. So dia kata um, macam mana nak, nak laksanakan PBD sebab satu uh, ada uh, PGB yang memaksa untuk memberi TP3 walaupun mereka performing less than TP3 lepas tu ada yang macam tak seolah-olah bukan pro PBD uh, tak menyokong uh, suasana pembelajaran mengikut uh, PBD ni okay. my, question, uh, my answer to that would be solusi ni sama macam macam mana uh, apa yang tadi iaitu you keep a good track record of your students performance okay why is this important katalah kalau your uh, admins wants to question your evaluation you must have evidence to show the admin, apa, admins as to why you have given your kids this and this sebab saya ingat apa yang berlaku dekat sekolah saya adalah um, she gave like uh, the majority of her students a TP1 so bila PK1 tengok tu dia macam tak sukalah macam biasalah you selalulah dengar benda macam uh, PGB ni dia tak suka bila terlalu ramai murid yang TP1, TP2 sebab nanti sewaktu dialog prestasi mereka kena soal so uh, lepas tu bila saya tanya dia okay do you have evidence to show that these kids are deserving of a TP1 instead of a TP2 or a TP3 dia kata tak ada. Uh, saya cakap dalam buku tulis, ala dalam buku tulis tu dia menyalin je uh, hasil kerja saya apa the answers that I've written on the board. Jadi nampak macam orang dah achieve uh, TP2 and TP3. Uh, tu saya cakap jangan perangkap diri. If you feel that your students are deserving of TP1, especially lah TP1 and TP3, anything under TP3, you make sure you have evidence to support that. Otherwise, people are going to be assuming that you are overly harsh, macam tu. Tambah lagi, bila PGB, bila dia pergi dialog prestasi bersama pengarah dekat peringkat JPN ke apa, memang selalunya, diorang akan kena question uh, dengan officers atau pegawai, kenapa sekolah cikgu ada TP1 dan TP2. I secara peribadi, I don't want to comment uh, lebih-lebih lah, I, su I secara peribadi, I don't, of course I don't agree with the culture of Uh, questioning student apa teachers evaluation tetapi uh, if you want apa if you nak rasa lapang hati you pastikan you ada evidence sebab so, bila you ada evidence PGB pun tak boleh question you kenapa you bagi scan scan okey uh, macam another another situation adalah um, sebenarnya PGB tu bukan question dia punya uh, apa ability to evaluate tetapi sebab memang cara dia evaluate dia tu meragukan. Contohnya dia mengajar katalah tujuh kelas. Ketujuh tujuh kelas, semua murid ketujuh tujuh kelas, all of them get a TP3. Semua dapat TP3. So uh, sudah tentulah bila PGB nampak benda tu, dia akan question, eh mustahil lah dari tujuh tujuh kelas tu semuanya TP3. Itu bukannya dia tidak menyokong PPD. Dia sebab kalau kalau cikgu rasa memang betul tujuh kelas memang semua tiga you have to have evidence or supporting of you apa supporting that that is indeed the case kalau tak ada memang you, macam saya cakap ulang banyak kali bila you tak ada evidence you are creating an opportunity to be questioned okay so apa yang saya buat ap, bukan apa yang saya buat apa yang saya nasihat untuk cikgu-cikgu buat dalam situasi yang berkenaan sebab uh, kalau ada yang kata ala English is different from other subjects. Okay, I'm telling you, I'm teaching PSV this year. So I understand, maybe I do not understand uh, apa, uh, apa, as people who have been teaching longer. Sebab so, I've only been teaching PSV this year. Tapi I understand when you have to be evaluating lots of classes. But right now, I'm, uh, I'm, I'm teaching five classes uh, as opposed to my usual three. I've got three PSV classes and I've got two English classes. So what I do is for, especially for PSV lah sebab it's, it can be quite uh, overwhelming sebab I'm only teaching it once a week 
uh, in comparison to apa uh, four times a week with my uh, English kan. So what I do is katalah you letak baseline tiga. You fahamkan dulu TP3. You fahamkan dulu TP3 tu macam mana? You fahamkan dulu TP3 tu macam mana? Apakah yang dimaksudkan dengan tahap penguasaan minimum? Understand tu betul-betul. Then from there sebabkan you mengajar ramai murid what you do is you focus your energy and attention to kids who are underperforming and overperforming sebab kebiasaannya adalah the majority of the students ada penguasaan minimum the dorang akan, they know the basics they know apa uh, apa ni yeah, the bare minimum of uh, achieving uh, the standard kandungan lah kan So, budak-budak yang underperforming and overperforming ni selalunya dia, they stood out. Okay, you boleh notice instantly. Macam saya pun, saya mengajar PSB, walaupun it's just once a week, I can tell immediately which kid are underperforming and which kids are overperforming. You can just like make a note in your notebook ke apa ke. Lepas tu, bila dah you dah tahu dah which ones are underperforming and overperforming, kat situ barulah you nilai betul-betul yang underperforming ni Level 1 and 2 ke dan overperforming ni level apa? 4, 5, 6 yang mana? Kat situ yang you decide. Okay. So that is how I would cater to uh, apa? How I would personally cater to uh, apa uh, environment yang tak menyokong PBD. Lepas tu lagi satu cabaran yang I would like to address adalah um, apa berkenaan murid yang kerap tak hadir ah murid yang kerap tak hadir uh, jadi sukar untuk nak memberi TP sebab yalah we are nama pun PBD kan pentaksiran uh, bilik darjah so if they are not in the bilik darjah constantly how are you supposed to give out the apa performance level kan i understand dia ada pada saya dia macam ni satu uh, You kena bersedia, you kena bersedia, kalau macam contoh English, you kena bersedia Kalau lah that kid hadir on a particular day, you bersedia untuk berikan dia uh, Assessment yang boleh cover uh, Apa the components that needs to be covered, for example for English is listening, speaking, reading, writing kan I had, sebenarnya saya putar jaya ni sekalipun memang ada case, memang ada case yang Uh, murid yang memang tak hadir sepanjang tahun kadang-kadang family issues and what not so dengan murid macam ni memang kita dah tahu dah ok dia datang hari ni ok kita kena tak ini kita kena alert lah dia dah datang hari ni pada hari dia datang tu lah I will look sekejap into his speaking, listening, reading, writing sebab kita tak tahu bila lagi dia akan hadir kan uh, just just at least the apa some information on their level of ability kalau lah for other subjects saya rasa no tapi There are certain parts that is not going to be repeated. Tak apalah nanti waktu you bagi TP tu, kalau you ada justification as to why you cannot give them a certain TP because of their constant absence, that's okay. You just use the excuse. Benda tu sebenarnya tak salah. Uh, dan pada saya, JPN ke admin sekalipun tidak berhak untuk paksa cikgu untuk memberi a certain TP Uh, meskipun sudah ada solid evidence that this kid was consist, uh, eh, apa, is consistently absent okay? You have to hold your ground lah Kalau memang you dah usaha dah untuk kumpul evidence uh, The evidence is not sufficient enough to give them a tahap penguasaan minimum which is TP3 Then apa that is that lah uh, For me you should not have the PGB or officers from JPN or whatever question you sebab dan memang pada saya, bila absence tu memang akan hinder our process of giving uh, TP. Uh, so itulah antara, ni lah pada saya, a lot of the cabaran boleh diatasi dengan uh, penyimpanan evidence yang sistematik. And cikgu-cikgu janganlah rasa macam ni satu overwhelming process where you have to keep evidence for each single assessment in class. Tak perlu cikgu-cikgu. Selektif lah, selektif lah dengan your apa, uh, your task yang mana yang you rasa is the best uh, assessment to showcase your your students abilities yang tu lah 
you simpan untuk uh, safekeeping and bila benda tu dalam cloud for example telegram dia punya penyimpan, penyimpanan adalah dalam bentuk cloud so dia tak bebankan your punya phone lagi lah senang ah uh, you you record je kerja-kerja murid snap 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 ah uh, bila masanya nak beri tp and then you look back ah uh, you look back macam mana your students uh, apa performance in class ah uh, so i think I think that's three lah, three three main struggles and how I would personally uh, overcome overcome it. So now I would like to pass on uh, apa the the opportunity to either Anusra or Mimi on continuing the discussion. All right, thank you, Chico Sofia. Mimi, you want to go first or you? Ah, uh, boleh juga lah sebab okay. apa uh, sambung lah, like sambung okay. alright, alright. A, a bit lah. <coughs> okay, okay terima kasih Cikgu Sofia. Ha, saya pun dengar banyak kan. Uh, ni daripada apa uh, Cikgu Sofia punya point of view lah. Dia punya how they uh, how you buat you punya PBD kan dengan ramai satu. Kalau English ni memang selalunya tak tak split the class. Okay, uh, different lah dengan I yang mana uh, RBT kita. Uh, kita ada macam kelas lah, dia kata boleh split the class kalau lebih daripada uh, 25 uh, murid. Uh, memang kebanyakan kelas kita memang banyak lah sampai 40 orang kan jadi boleh split lah kat situ. Jadi uh, the beauty of it kita dapat lah sikit. Maksudnya pelajar saya macam like 20 pelajar je lah. Uh, <coughs> tapi walaupun bagaimanapun semua uh, subjek ada struggle masing-masing kan. -masing, okay? okay jadi dari uh, dari soalan-soalan yang sebelum ni daripada yang kita punya podcast yang pertama tu antara yang saya terbaca tadi <coughs> adalah uh, cabaran uh, apa evidence yang redundant <coughs> yang mana uh, dia rasa kena buat transit kena apa tu transfer pula dalam macam file yang cantik lepas tu kena transfer pula dalam uh, apa kita punya sistem uh, lepas tu macam mana pula dia punya evidence semua kan uh, jadi kalau dekat sini uh, sekejap eh sorry ada gangguan sikit okey jadi uh, antara uh, yang itulah antara cabaran dia iaitu macam mana nak buatkan um, apa uh, evidence ataupun catatan lah yang yang terbaik nak kata terbaik pun yang terbaik untuk kita sebenarnya. Okay, cikgu-cikgu semua ada kreativiti uh, masing-masing, ada cara yang masing-masing um, cuma apa yang kita kekurang kat sini adalah kurang nak share. Okay, uh, kita tak kata uh, cara kita paling bagus tapi cara orang tu paling bagus. Uh, yang penting adalah uh, kalau kita rasa um, cara itu bagus cubalah share dengan kawan-kawan. Ha itu uh, cadangan saya lah. Okey. Uh, yang uh, satu lagi pengalaman yang uh, saya pernah dapat dan pengalaman itulah membuatkan saya uh, lebih berani dan juga uh, rasa uh, confident lah dengan cara saya yang mana um, ada Nazir datang tiba-tiba <laughs> and then uh, uh, terus datang ke kelas ke bengkel saya. Bengkel saya sebenarnya hujung sangat tau. Dah kalau dekat sekolah tu hujung. Kalau orang tak tunjuk kadang-kadang tak jumpa bengkel tu. Tapi rasanya ada orang tunjuk lah kan. That's why dia jumpa bengkel tu. And then dia sampai and then tiba-tiba dia tanya. Pagi-pagi tau pukul tujuh setengah datang macam like tujuh empat lima lah macam tu. Uh, datang okay uh, apa macam laki jugalah kot. I ada kelas waktu tu. So memang dia datang nak tengok. Lepas tu bila dia datang dia tengok semua habis semuanya dia tanya okey boleh saya tengok cikgu punya uh, apa uh, PBD transit uh, macam tu. Uh, saya panik. Yelah panik lah bukan apa sebab kadang-kadang uh, file tu ada tapi kosong. Okey yang saya ada hanyalah uh, saya punya okay, saya panggil tu dokumen transit pelbagai. Itu yang saya punya nak kata inovasi pun tak tahulah tu kategori saya punya cara sendirilah macam mana saya nak record everything apa yang saya buat dalam kelas. Okey kalau cikgu Sofia tadi uh, gunakan secara digital lah. Tapi masa tu saya masih lagi guna secara manual sebab saya rasa nak cepat banyak nak tulis-tulis kan. Kalau digital saya takut saya lambat masa tu lah. Uh, jadi uh, saya punya uh, dokumen transit pelbagai ni bermaksud ada semua nama pelajar. Lepas tu uh, kalau kehadiran pun dekat situ uh, dia apa kalau dia buat uh, homework yang baik pun saya bagi love sebab kat dokumen transit pelbagai tu saya ada macam uh, code. Code-code tu macam let's say dia kata tak hadir saya tulis X. Kalau tak hantar buku saya tulis X B. Uh, macam tu lah. So bila code-code tu cikgu-cikgu uh, semua boleh tengok lah cuba cari dekat uh, Facebook lah. Selalu saya akan share dekat Facebook ataupun kalau Google pun kadang-kadang jumpa okay, dokumen transit pelbagai daripada yang saya try buat tu lah. Ramai orang dah share. Dia kata uh, dekat situ ada banyak-banyak code lah. Konteng, masuk lambat. So everything. So kalau uh, saya catat semua kat situ termasuk juga dengan PBD. 
yang mana uh, saya ada juga buat kolom sikit lah uh, untuk apa, bab apa. Bab tu saya tak terus tulis kat situ. Saya tulis apabila saya dah masuk bab uh, tersebut baru saya tulis lah uh, ada PBD untuk bab. And then uh, Nazir tu datang saya tunjuk kat dia saya tak ada yang cantik saya kata saya ada yang macam ni yang comot saya kata kan. Saya tunjuk lah. And then dia tengok-tengok oh uh, dia nampak lah semua lah budak bayuran pun saya letak kat situ jugalah. Memang-memang um, betul-betul apa yang berlaku dalam kelas saya itulah dia. Semua yang saya tak catik dekat situ. And then uh, the Nazir look so happy. Uh, dia kata uh, inilah yang kita nak dia kata. Ini tanda cikgu buat kerja. Saya pun kata kenapa macam tu macam tak cantik kan. Macam dia conteng-conteng guna pencil guna color-color pen semua kan. Dia kata uh, saya suka evidence yang raw. Dia kata mempunyai keboleh percayaan yang tinggi. Ya. Tu kata Nazir lah sikut kata dia. Uh, dia kata sebabkan raw ni dia nampak cikgu uh, cuba track the record of the students. Uh, jadi dekat situ lah kalau dia nampak TP2 dekat situ juga nampak oh kenapa TP2 uh, pelajar ni ada banyak kosong-kosong. Maksudnya dia banyak tak hadir. Okay, so, kalau RBT ni satu minggu dua kali je jumpa. So kalau dia tak datang dua hari kebetulan hari uh, RBT uh, meaning dia tak dapat belajar lah the whole week punya uh, pengajaran kan. Uh, jadi dekat situ lah dia kata uh, okay ni um, bagus teruskan dan daripada itu uh, saya improvise lah macam improve lagi upgrade sikit mana-mana kan jumpa dia untuk tunjukkan lah uh, macam mana kita nak buat track record untuk apa um, pelajar. Uh, dekat situ lah saya dah tak ada sejak daripada itu saya dah tak ada lagi lah macam borang transit PBD yang macam banyak dapat dekat internet tu kan yang macam sangat cantik tu. Uh, sebab saya kata tak payah nak redundant kerja daripada situ je kalau kita dah dapat TP kat situ kita boleh terus masuk dalam sistem. Dan satu lagi untuk menyokong uh, apa uh, yang macam Cikgu Sofia kata tadi kita memang kalau kita nak masuk dalam sistem kita tahu nama je kan? Nama pelajar je. Jadi macam mana yang kita nak kenal? Saya ni memang ada masalah nak kenal pelajar lah. Saya rasa semua cikgu pun ada masalah tu sebab setiap pelajar ni bertukar-tukar setiap tahun. Muka pun um, lebih kurang je. Nama pun lebih kurang je. Kan? Tapi macam mana kita nak bezakan dia orang. Jadi tahun lepas, mulai dari tahun lepas jugalah dan saya dah bawa ke tahun ni. Saya adakan digital portfolio daripada Canva. Canva kan senang kan? Yang mana saya buatkan dia orang punya uh, template dan uh, hari pertama ingat tak kita tahun ni uh, dah mula minggu pertama tu minggu uh, tak tak ada belajar kan minggu fun fun kan ah minggu fun fun itulah saya buat untuk uh, digital portfolio ni bila masuk kelas je apa yang fun fun kita buat uh, kita suruh pelajar ambil gambar semua dan gambar tu kita nak bagi dia uh, tak apa tak serius lah so kita kata ambil lah gambar apa-apa asalkan jangan tunjuk uh, tutup muka tutup mata tutup hidung kan pelajar sekarang ni dia punya Ambil gambar tu macam lain-macam kan. Mesti dah tutup hidung, tutup mulut, tutup mata lah. Macam tu lah. Kau-kau malu kan. Ha, tapi TikTok okey pula kan. <laughs> so untuk yang kanvas saya ni, saya kata ambil gambar. Uh, jangan tutup muka. Tapi boleh buat any post lah. Asalkan saya nampak lah tu macam mana. Karakter pun boleh nampak juga kat situ kan. Uh, jadi dekat satu uh, satu kanvas tu satu kelas. Adalah dia punya uh, cover semua kan. Uh, and then saya print out. So bila dah kita print out dekat kanvas tu jugalah uh, ada dia punya nombor telefon. Yalah pelajar saya tingkatan kan dah menengah kebanyakan dia dah ada in, dia ingatlah email dia uh, apa nombor telefon dia dan ada jugalah apa 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 hasrat dia tapi tak semua orang tulis pun. Biasalah pelajar bila kita suruh kadang-kadang kita tak nak buat kan. Uh, tapi saya print out jugalah asalkan saya nampak muka dia. So macam saya ada buat satu uh, portfolio yang print out dan juga satu portfolio yang digital. Yang digital tu Uh, apa setahun ni lah maksudnya apa-apa evidence je saya akan uh, yang terbaik lah evidence yang terbaik yang mendapatkan macam like TP4 ke atas tu saya akan masukkan dalam kanva uh, tu dia ada uh, template untuk letak gambar dia kan macam tu lah jadi saya rasa uh, apa evidence raw dan juga kanva tu memang sangat membantu saya dalam me- mengisi PBD lah okay dan yang uh, seterusnya Cabaran yang <coughs> uh, seterusnya adalah PBD susah nak ditentukan TP. Kalau dalam RBT ni saya rasa uh, tak tahulah bagi oleh cikgu lain tapi bagi sekolah saya kita uh, dah apa dah uh, plan out macam dah uh, tetapkan. Okey uh, macam tadi cikgu Sofia kata TP3 tu macam mana dia pandai tengah-tengah kan. Uh, jadi kita pun uh, tetapkanlah TP3 tu macam mana berdasarkan uh, di SKP lah bukan suka-suka kan. So kita dah tetapkan dengan semua ahli panitia. Uh, TP3 tu bila pelajar ada buat lakaran bermaksud dia dah buat dia ada idea, dia dah buat analisis dan dia uh, menyatakan idea dia. Uh, jadi itulah TP3 dalam RBT kebanyakannya lah. 
Uh, jadi bila pelajar buat lakaran, kita dah boleh bagi dia TP3. Uh, jadi kat situlah saya punya indikator TP3 dan barulah kita tengok yang ke atas dah, ataupun yang uh, below expected apa below TP lah. Maksud TP1, TP2 tu macam mana nak capai. Dan pastikan ada evidence kukuh lah kalau dia TP1 tu kenapa kan langsung tak datang. Setahun tu satu hari je dia datang. Jadi macam mana kita nak nak dapat kan? Uh, tak, tak pernah lah kot sebab satu hari setahun kan mungkin dah kena buang dah buang sekolah dah patutnya macam tu. Uh, tapi kadang dia ada uh, isu lah uh, sama ada dia dah kena buang masuk balik uh, kena buang lagi masuk balik uh, selalu macam tu lah. Okay sekolah-sekolah uh, kat kampung ni selalu macam tu nak pergi mana lagi kan. Okay uh, so dan TP6 untuk dapatkan TP6 untuk RBT ni kebanyakan orang akan argue lah dia kata TP6 ni macam dah jadi projek yang sebenar yang boleh dijual yang macam like uh, kilang punya lah kilang mid lah macam tu kan. Uh, jadi uh, kita janganlah cakap macam tu. Kita masih lagi kekalkan uh, dalam apa konteks pelajar. Okay uh, jadi TP6 kita dah bincang TP6 iaitu pelajar dah bina produk. Uh, okay bina lah kalau dikata iklan dah bina iklan tersebut dan dia boleh present dengan baik. Jadi apa macam mana nak kita bagi tahu present dengan baik tu. Jadi kita kena ajar pelajar lah. So kita nak mereka dapat TP6. Jadi apa yang uh, saya buat adalah saya suruh pelajar gunakan teknik STAR. STAR untuk presentation. Yang mana star tu uh, S untuk situation, uh, T untuk task, A untuk analysis, R untuk result. Jadi dia akan ceritakan dia punya produk tu bermula daripada situation. Kenapa dia buat produk tu? Penyataan masalah. Uh, macam tu lah. Lepas tu task daripada penyataan masalah saya buat macam ni. Dah 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 dah, dah cerita task dia lah dia buat macam mana, uh, cost dia berapa, masa yang dia ambil. Lepas tu analysis. Maksudnya dia buat pengujian lah dekat dia punya uh, apa produk ke ataupun dia punya projek. And then apakah result dia. Ha, jadi pelajar pun uh, daripada situ dia boleh uh, macam kita dah bagi guideline. Bila kita dah bagi guideline, uh, pelajar boleh present dengan baik. Uh, jadi guideline ni jugalah saya guna untuk kalau pelajar nak pergi ke apa uh, pertandingan-pertandingan kan. Uh, ataupun pelajar dah sudah belajar pun saya, suku, uh, saya suruh dia. Kalau nak pergi interview pun guna style macam ni. Kalau ada orang tanya soalan apakah uh, apa bagaimana anda buat kerja sebelum ni ataupun anda tak ada kerja uh, apa Uh, macam kita panggil apa eh uh, Fresh grads kan tak ada kerja jadi apa yang dah buat uh, Kita suruhlah dia guna star punya uh, teknik ni uh, Maksudnya mungkin dia jadi part time kat mana-mana uh, Tapi dia cuba evaluate ataupun dia cuba uh, Tukarkan kepada bagaimana daripada situation Task analysis dengan result dia jadi daripada dia ada guideline untuk bercakap macam tu uh, Kebanyakannya pelajar uh, apa ada uh, Confident dia lebih tinggi lah sebab dia ada guide kan Okey, itu untuk yang kedua PPD susah nak tentukan TP yang maaf ya. Dia macam semput. Masalah kan aku bawakan. Okey, a uh, <laughs> pastu yang 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 ter, nak kata terakhir a uh, mungkinlah kot. Dia bukannya isu lah ni. Kebanyakannya a um, orang kata a uh, subjek elektif yang tak ada kesinambungan dia dekat uh, apa uh, perform ni macam uh, tak payahlah buat betul-betul macam tu kan. Uh, tapi saya kita lah sebagai cikgu kan dah dapat gaji tu kenalah buat betul-betul kan. Jadi kalau dalam RBT ni uh, macam dia kata tak ada kesinambungan. Maksudnya um, tak ada pun tak apa. Betul juga kan macam ya ke tak ada pun tak apa. Tapi apa yang saya uh, tekankan kat pelajar BB, uh, apa, RBT ni mem, mencungkil dia orang punya skill dari segi macam apa speaking tadi tu lah. Maksudnya presentation kan. Kalau dia tak guna pun dekat form 4, form 5 dia akan guna selepas tu nanti. Okay dan kebanyakannya kita Uh, cubalah bagi pelajar ni keluar daripada uh, norma dalam kelas. Uh, maksudnya kalau saya PBD ni kita uh, kita nak buatkan dia uh, macam mana kita nak bagi pelajar ni berfikir di luar kotak, kita kena kita sendirilah kena bawa mereka keluar. Uh, tak payahlah bawa keluar kan guna, guna internet je dan sekarang ni kita guna saya selalunya akan gunakan isu-isu global lah contohnya SDG. Uh, jadi uh, project based untuk uh, RBT kebanyakan saya akan guna SDG punya uh, ni lah Uh, topik lah kat situ. Uh, jadi bila uh, kita guna SDG dalam masa yang sama banyak pertandingan-pertandingan dekat luar yang menggunakan uh, inovasi-inovasi yang uh, dia kata tema-tema je menggunakan SDG. Uh, jadi saya selalunya setiap tahun saya akan tukar tema saya sebabnya saya akan tukar ikut uh, pertandingan mana yang free. Uh, sebabnya saya punya target setiap tahun form 3 wajib masuk Uh, atau wajib daftarlah untuk mana-mana uh, pertandingan yang free ni lah. Uh, contohnya sekarang ni 
uh, akan berlangsung National Tinkering Challenge yang free daripada Pusat Sains Negara. Uh, dari situlah saya akan uh, bantu pelajar untuk bina uh, inovasi dia sebab Form 3 dia kena buat inovasi lah sebenarnya kan berdasarkan uh, topik-topik yang dah dibelajar dan kita cuba uh, apa nama crosskan lah dengan inovasi daripada pertandingan tu. So tahun ni dia kata SDG 14 dengan SDG 15. Uh, apa yang kita boleh buat? Uh, itulah apa yang saya kata uh, semua cikgu perlu kreatif. Okay untuk um, bagi pelajar kita lebih uh, kreatif lah sebenarnya. Hmm, uh, mungkin itu sahaja kot yang boleh saya uh, discuss sikit kat sini. Uh, mungkin uh, cikgu Anu Traga boleh sambung atau ada cikgu Sofia nak um, tambah lagi ke? Cikgu Mimi saya tertarik lah dengan idea, eh sorry, Cikgu Mimi saya tertarik dengan idea cikgu berkenaan digital portfolio. Hmm. Uh, I feel especially kalau kita mengajar uh, apa secondary school, that can be like a very fun project for the kids to like to make sure that uh, the portfolios to the best that they are capable of giving. Sebab budak bila je ni tau, saya perasan pengalaman saya, when you make it very obvious to the kids that you are Uh, keeping track of all their work in class, diorang lagi gigih nak buat kerja sebab dia tahu yang you are, taking, ha, you are taking note of their work so dia akan bagi yang terbaik. Kadang-kadang tu saya simple je saya cakap um, apa, uh, my kids kan kalau contoh saya kata uh, by the end of this week I will be looking back all of all your work in your book to give you guys your TP Ah mm -hmm. nanti akan ada lah. Uh, Miss, can I take my book home this weekend? Sebab dia nak catch up semua kerja Betul. dia. Uh, apa dia yang kalau dia nak ada yang kita nak ah dia nak improve balik. Lepas tu talking about digital portfolios. Um, apa? This is uh, something that I did uh, during PDPR, and I think that you actually can uh, reapply during uh, dah bersemuka ni pun in person teaching ni. Hmm. Apa saya buat uh, adalah saya cipta satu sistem Google Form uh, di mana nanti dekat drive tu sebab uh, apa yang kita simpan dalam Google Form tu nanti uh, responses tu dapat dekat drive betul tak? So saya dah cipta satu Google Form ni di mana setiap hasil yang diupload dalam Google Form tu akan masuk folder nama murid secara individu. Maksudnya ada folder Uh, murid nama Mimi, ada folder murid nama Sofia, ada folder faham, murid nama Lutheran. Okay. So, semua hasil akan sorted according to the individual names. Okay, how would I suggest if you were to apply this during bersemuka? Pada saya macam ni, you seek the assistance of parents. Mungkinlah you kata, uh, sebab benda ni berkala je. Okay, kalau you rasa nak tangkap gambar kerja murid, Uh, you seorang-seorang overwhelming. So much to do. Saya katalah. So apa you can do is you boleh uh, send the work back home. You minta bawa balik rumah. You minta parents isi Google form tu. Snap hasil kerja anak mereka. Sebab ni untuk especially for sekolah rendah lah memang perlukan uh, parent assistance kan. Minta snap hasil kerja murid tu in one go je. Katalah kalau macam Uh, I think even like in a month, paling-paling pun apa ni je lah ataupun you pesan dekat parents uh, please snap at least one evidence of their reading, writing, blah 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 lepas tu uploadkan dalam Google Form tu nanti bila you nak kena beri TP you click on the individual uh, apa uh, folder, folder. Uh, lepas tu boleh tengok kiranya macam macam saya tadi PBD Telecam tu is 100% my own doing kan saya lah yang buat folder, saya lah yang buat saya lah yang snap. Macam tu. If you feel that is too overwhelming for your particular subject, sebab saya rasa untuk BI is not too overwhelming sebab most English teachers, they are teaching a maximum of three classes. Tapi if for your particular subject, you are teaching more than three classes, you feel that snapping students evidence is overwhelming for you to do on your own, then you seek the assistance of parents. You send those work balik rumah, you balik minta balik, you minta parents snap. Lepas tu you minta lah parents upload somewhere ke, it does not even have to be Google Form. Maybe you want to do the uh, apa telegram thing again, uh, you bagi a particular link for them to send ke apa ke, I, I don't know. Sh uh, apa atas cikgu mana yang cikgu rasa selesa. Uh, so kat situ you dah apa dah dapat orang kata uh, all of your students evidence dalam ni sebab ni sebab saya rasa agak quite important for you to have like a one stop center 
of your students uh, apa work. Dan Betul. saya sangat saya sangat suka idea Cikgu Mimi yang Cikgu Mimi kata apa tu borang Ah, transit pelbagai. Ah, borang transit pelbagai di mana she uses Kata tahu, tak tahu nak letak nama apa kan. Boleh lah ah. macam tu. <laughs> Very creative. I rasa okay, kita gunakan certain symbol. Sebab macam ni, kita tak nak lah borang transit tu semata-mata nombor je. Betul. Kalau saya lah macam badinya, saya tak nak benda tu nampak nombor je. Macam sebab macam isu saya sebab bila saya pernah dah buat macam ni kan kita orang kata ada adjustment period tu I have done that I have done that way di mana kita buat borang transit untuk diri kita banyak-banyak dan nak mengisi tu letih betul tak mm-hmm. nak mengisi benda tu selalu letih tu yang cikgu Mimi cakap tu kadang-kadang uh, yang redundant tu self inflicted kita yang put that pressure upon ourselves so um, so lepas tu jangan pula buat untuk step topi cikgu sebenarnya tak perlu pun buat apa nak beri TP for every single assessment, okay? So, yeah, going back to the borang transit pelbagai tu, dia, you need, dia tak kisahlah cara mana, uh, apa creativity cikgu-cikgu, you need some sort of one-stop, apa, one-stop center yang menggambarkan prestasi murid secara keseluruhan. Betul. Not just numbers. Ya, yeah, uh, so kat situ juga kita akan refer kenapa dia dapat TPN kita yeah, terus tunjuk. Yeah, yeah, kat sini exactly. sebab ni uh, macam tu. Exactly. Tak kisah anecdotes ke kan, you nak buat catatan hmm. sikit ke. Tapi hmm. I memang disagree kalau you nak buat semata nombor. Sebab bila you letak nombor, nombor tu pun uh, apa room for question juga. Sebab orang boleh tanya you punya dua ni macam mana. You tak boleh nak jawab. Tapi kalau lah macam buat cari cikgu Mimi tu boleh nampak dua tu disebabkan apa? Oh sebab selalu tak hadir. Sebab tak hantar tugasan. Bla bla bla. Sebab uh, selalu leka apa dalam kelas ke apa. Like some sort of catatan there. You yes. can. Uh, you bernyawa. Boleh, you, Actually that yeah. the document is bernyawa lah. Orang boleh nampak. Betul. Kan? Uh, uh, pada dia step, first target contoh je kan. Uh-huh. Jadi no wonder cik, uh, Nazir tu suka. Sebab saya dengar pun saya rasa eh ha lah. That would be like a very cool thing to integrate. Uh, into my practice as well. So, tanya Cikgu Mimi, I really like, uh, I really like uh, that sharing of yours. Actually itulah, kita ni kekurangan uh, cikgu-cikgu yang hebat, kurang yang sharing. Saya tak kata saya hebat eh. Saya kata betul. kita, sebab risau. Semua orang risau, uh, apa, uh, orang kata betul ke ni? Kau buat macam ni, nanti kan, oh, Nazir datang kan? Uh, macam tu kan? Sebab kita terlalu risau. Why not? Kalau nak datang, datang. Kalau nak marah ke apa, kita terimalah kan? Sebab bagi saya, muka, mungkin te- muka tembok kot. Sebab tu lah, tak kisah kan? Dan satu lagi, Hati tu kena macam like, okay saya memang nak belajar. Saya memang nak belajar. Yeah. Saya tak hebat lagi. Saya nak belajar. That's why bila orang tegur, kita tak rasa sangatlah macam tu. Mm-hmm. Betul, uh, betul, 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 betul. Mm-hmm. So, ya, ni pun lah kita, orang kata kena kena approach PBD ni with a positive mindset lah. Sebab bila yeah. you you uh, apa approach it with a positive mindset, barulah akan datang idea tu sebenarnya. Sebenarnya, sebab During uh, our first podcast tu pun saya dah cakap sometimes the issues with finding solution is because cikgu-cikgu dah letak barrier dalam uh, apa dalam uh, kepala masing-masing yang it's impossible to do. When you feel it's impossible to do, orang orang kata benda tu jadi self-fulfilling prop- prophecy. Uh, tapi if you feel that oh, this is something that I want to embrace, uh, I want to tackle gracefully, Hmm. Akan datang idea-idea tu. Then, hmm. dia sebenarnya the beauty of PBD ni, <coughs> berbanding exam, that, then benda ni pun kita discuss during our first podcast adalah you bayangkan, you meraihkan kerja murid every single time diorang berada dekat kelas. Berbanding exam, which is a, just a one-time thing. You have to really understand uh, the beauty of PBD in that. I understand hmm. benda tu macam added work for the teachers. Tapi bila kan murid dia datang kelas, dia tahu hasil kerja mereka di dalam kelas tu every single day is appreciated. It is seen. Benda tu yang akan buat kita the rasa. bonding between teachers dengan student pun sangat baik yeah. lah. Yeah. Ada dekat situ. Ya. Yeah. Lepas oh, uh, apa, uh, apa, uh, sorry eh uh, Cikgu Anitra if I'm uh, taking a bit of your time. Talking about uh, apa, uh, meraihkan uh, kepelbag- apa, kebolehan pelbagai murid ni Another element of PBD that I've added to my practice this year Which doesn't seem like PBD but it is actually So kalau kita tengok manual PBD tu kita uh, It's not semata-mata ni tau It's not semata-mata macam saya cakap waktu uh, apa uh, first podcast It's not semata-mata apa yang murid capai uh, berdasarkan standard kandungan Sebab saya kata tadi uh, Antara bagusnya PBD ni adalah 
uh, elemen ulasan tu sebab kita nak meraihkan uh, pencapaian secara holistik okey so dia orang punya sikap in class ke dia orang punya uh, passion ke eagerness to learn ke apa tu semua boleh masuk dalam ulasan kalau sekiranya ia cannot be judged uh, apa against the standard kandungan the content standards eh so what i did this year was that i created a uh, certificates uh, those who are following me on facebook they will know i've been preaching it quite lately giving certificates in class so certificates tu nantilah for example some of the certificates that i've done adalah on writing aku ada apa ni antara sebab i want to encourage my students to speak uh, consistently in english so i have a certi- certificate that says uh, apa star speaker for consistently speaking in english Uh, lepas tu ada star writer, star reader ke apa semua tu So nanti, then uh, diorang punya sejuk tu diorang simpan dalam apa diorang punya file Dan file diorang tu pun saya dah kaya So whenever I have to uh, give that tipis nanti Kita boleh tengok juga berdasarkan mereka punya sejuk-sejuk tu what kind of TP I should be giving. Sebab uh, berdasarkan sejajar tu dah boleh nampak secara terus which kid are truly flourishing and doing well uh, setakat ni sebab of course they keep getting certificates kan. Which students are not uh, doing so well, apa so on and so forth. Dan benda tu tak nampak macam PBD dekat mata murid. Sebab murid ni kadang-kadang bila kita bagi nombor dekat orang, dia rasa macam aku pun tak faham empat, lima, enam ni apa betul tak? Tapi they can understand certificates. Dia boleh faham sejajar tu untuk meraihkan apa. So itu pun a way to motivate them to get a better TP. Uh, apa? Hello? Hello, Cikgu Mimi ah. ada, ada apa ni sikit? Ada bunyi oh. sikit. Ha, sorry. Ha, jadi uh, apa kada, sebab macam ni kena fikir PBD ni antara elemen utama dia adalah ada constant communication between teacher and student. So, hmm. Kita pun uh, antara isu PBD this uh, uh, cakap pasal cabaran kan antara isu PBD ni adalah murid they don't know how they are actually uh, apa doing in class. Dia tak tahu. Why hell you are supposed to communicate dia orang punya level dengan murid barulah dia tahu okay uh, apa how am i supposed to improve from there so katalah kalau tp ni is terlalu aras tinggi untuk murid-murid anda sebab especially kalau untuk sekolah rendah lah saya rasa murid memang tak faham lah 4 5 6 tu mungkin lah dia orang tahu oh 6 tu tinggi oh 5 pun tinggi 4 tu okay 3 tu biasa ah mungkin dia orang dia orang punya pemahaman adalah macam tu if you feel that it's not suitable to be given to your kids takut dimotivate ke apa you boleh gunakan Uh, something as symbolism. Macam saya cakap tadi pasal sijil. Okay. So ada certain sijil yang sebenarnya you memang terhadkan oh, these are for the uh, apa TP5 and uh, 6 punya kind of kids. Uh, so ada sijil yang khas untuk apa 3 and 4. Even for 1 and 2 pun you bolehlah bagi sijil for effort ke uh, just like macam benda tu untuk you help recall. Okay. Kids yang ni adalah yang struggling. Tapi dekat mata murid Oh, I'm 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 achieving something in class. Sebab kita, saya suka kalau buat anak murid saya selemah mana pun, I like them to feel as if they are making progress. Uh, as if they are, uh, right Itu motivation untuk dia orang sebenarnya. Kadang-kadang yeah. dia rasa dia tak layak lah apalah kan. Yeah. Dia orang macam ni lah. Uh, tapi memang dengan adanya kita punya apa engagement dengan pelajar macam uh-huh. tu memang pelajar akan ada progress tak banyak akan sikit lah tak banyak pun betul, sikit. Betul. Uh, dan saya pun uh, memang saya cakap dekat parents I will give out uh, saya, ni saya saya kata macam ni ke, uh, buku kerja murid tu dalam setiap kerja mu, ke, buku murid tu saya kalau siapa yang ni kan siapa tahu berkenaan my transit form saya ada transit form saya tapi transit form saya tu melalui peer peer review uh, di mana okay, kalau kita nak beri TP kita nak beri TP murid kan very overwhelming kan untuk for all, for all of the kids. So what I did is, saya ada satu borang transit. Borang transit tu ada semua standard kandungan. Okay. Uh, dan setiap setiap uh, lembaran kerja saya, saya ada dekat atas setiap lembaran kerja saya tu ada standard kandungan. Okay. So apa yang saya buat melalui peer review, you will apa each kid will get their friends books. Dia tak akan dapat buku dia sendiri. Ah uh, nama pun peer review kan. Dia tak dapat buku dia sendiri. So dekat borang transit tu murid dia tengok uh, hasil kerja macam contoh untuk uh, 
lembaran kerja yang uh, title dia adalah 4.3 katalah oh uh, cikgu cikgu Sofia dah tanda semuanya betul so i will tell them okay if your your friend has gotten the answers all of it correct on that particular worksheet you can circle a six itu kat sini kena guide lah okay you can circle a six kat situ pun you dah kurangkan satu beban you nak bagi Uh, TP kepada murid tapi you cakap lah dekat, par- uh, cek dekat murid dengan juga parent uh, This is peer reviewed so it's not the final uh, Apa final TP ya tetapi untuk memudahkan you orang kata starting starting line untuk you nak bagi kat murid Kat situ you dah boleh terus nampak sebab obviously walaupun benda tu peer review dia tak akan jauh Daripada the real thing tak adanya murid kalau dia tengok hasil kerja kawan dia tu Semuanya salah tiba-tiba dia nak circle six uh, itu you kena beri betul-betul lah kan So, um, apa bila peer review macam tu, you dah kurangkan satu bebanan Murid-murid pun, diorang jadi very self-aware about how they are achieving uh, Jadi kat situ akan ada agency to do better uh, On how to, that I love that some of my kids uh, Dia kata, Miss Sophia, how uh, how can I achieve a five? Diorang kadang-kadang bila kita dah buat macam tu, dah timbul satu Uh, keinginan kepada murid macam mana nak upgrade orang punya TP tu sebab kita are constantly informing them of their progress uh, itu yang penting sebab kadang-kadang ni apa yang berlaku adalah murid sendiri dia tak tahu dia TP apa hanya, yang hanya tahu adalah parents at the end of the year ataupun uh, in the middle of the year uh, which is uh, orang kata defeats the purpose lah kita kita memang nak murid tahu supaya mereka uh, apa mereka boleh improve <laughs> lebih ah ha. ha, macam tu okey rasanya <coughs> mungkin cikgu Anutra wants to chip in all right i thought you you guys will never stop <laughs> anyways <laughs> uh, so, 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 so much to share right so yeah uh, kepada kita punya listeners uh, for today's podcast uh, in this second uh, podcast uh, from three of us uh, one of the things that we wanted to address uh, in this sharing is apakah cabaran kita dan apa solution because a lot of times uh, complaining about something is not going to bring us anywhere so let us um, all of us uh, set satu benda dulu lah di uh, our brain our mind let us set set kita punya intention dulu so uh, i would like to start my session with giving you a very uh, simple analogy of what pbd is um if i have 200 students and i want to measure okay sama ada murid ini boleh berlari 100 meter okay so if this student okay complete that 100 meter regardless siapa laju siapa perlahan yang pastinya dia berlari atau berjalan but in the end of the day this student sampai ke garisan penamat completed the 100 meter So now, for a lot of people who question about PBD, this is why PBD is very important, why it is introduced to us. So kita nak setiap murid mendapat peluang untuk dinilai kerana kebolehan dia untuk membuat sesuatu. Ah, Tapi kalau kita fikirkan sebelum adanya PBD, it's about that two hours or one hour time given for a specific for student to sit for a specific exam kan uh, maka di sana ada banyak um, uh, sebab seorang murid itu tidak dapat tunjukkan potensi dia talent dia skill dia and so on so keeping that 100 meter task in your mind okay let us look into how we can navigate through apa cabaran-cabaran yang ada like cikgu Sofia and cikgu Mimi has kind of like share a lot a lot especially on their innovation okay some of the problems with uh, big classroom size murid tidak hadir uh, tp ni susah nak bagi and so on kan uh, mungkin kadang-kadang guru sendiri pun kurang yakin dengan diri i think they give valuable tips um so from me i will have to say that i have three important points in how kita boleh tackle cabaran-cabaran yang ada uh, with these three solutions okay First of all, I think um, it's not only me, but I, I find uh, listening to many educators, the most important thing seorang guru ni perlu ada dalam mindset dia ialah kita sangat fleksibel. We have to be flexible. Kenapa? Guru di KL, guru di Sabah, guru di Sarawak, guru di Kedah, guru di Johor. I'm sure we all have different demographic. Okay. And then kalau sekolah bandar, sekolah pinggir bandar, sekolah kampung, sekolah pedalaman, uh, 
these students come from a very different uh, environment juga kan okay so bila kita dalam keadaan yang berbeza begini kita mula question ah uh, ai bagi tp6 sama tak dengan murid tp6 kat kl nobody ask you to compare ya yeah? nobody in the end of the day cikgu cikgu saya rasa sebagai guru-guru benda paling penting kita boleh uh, buat untuk bantu diri kita jadi uh, pemberi tp yang lebih baik ialah dengan kita mendalami di skp kita lah Okay, so when we go through the DSKP, when kita betul-betul faham the SKP tu, okay, kalau tidak faham atau kurang pasti, uh, I think this is probably untuk novice teachers lah, mungkin guru-guru baru, one, two years, mungkin kita rasa macam kurang yakin dengan tafsiran itu. Dan guru lama, you have more experience dan kita percaya dengan kualiti cikgu, dengan kebolehan cikgu membuat interpretasi yang betul. Kalaupun cikgu masih hadapi masalah macam cikgu Sofia cari Sofia kongsikan tadi you can actually have in your panitia you can cross check you can have a PLC among yourself right okay now being flexible is so important why okay for example uh, bila saya nak nilai murid tentang uh, sesuatu content okay mungkin saya tidak ada resources seperti murid di KL ataupun murid di kawasan-kawasan uh, tertentu so how do i do that So sebagai guru, yang kita boleh buat ialah kita boleh fleksibel. Look at what the TP says, right? For example, kita nak analyze certain data. So cikgu janganlah terlalu terikat dengan contoh ataupun cadangan dalam DSKP. DSKP ni dia, dia bagi kita satu rangka. Why dia tidak letakkan, oh, uh, di sini TP1, di sini TP2. Why this DSKP tidak buat begitu? Because teachers, you are creative. You need to be flexible. Kita kena address the need of our students. Murid kita tidak sama. Murid yang kadang-kadang hadir, tidak sama dengan murid yang selalu hadir. Ah, uh, So, di sinilah cikgu ada autonomi cikgu. Most of the time, teacher still feels cikgu tiada kuasa. Actually, teacher, you are in your class, right? Your class, your student, nobody else knows your student better than you, right? So, cikgu jangan risau nanti pengetua atau guru besar question why I give TP3 to this student. You just like, like how cikgu Mimi and cikgu Sofia dah share banyak cara boleh kita, um, you know, kind of like document it. It doesn't have to be very, very, um, uh, very, uh, how to say Tick documentation. Uh, don't worry. Uh, saya tak serajin Cikgu Sofia dengan Cikgu Mimi lah. Uh, but so far, so good. Why? Sebab we we dah buktikan bahawa kita memang uh, kita memang boleh nilai murid kita secara uh, uh, secara telus. Uh, we are able to actually help them. Uh, kebanyakan pentadbir, ah, okay. kebanyakan pentadbir akan question kita bila kita bagi TP rendah tau. Sebenarnya kenapa kita ditanya begitu? Bukan sebab kita nak cikgu menipu dan letak TP3 at least. No. Tujuan dia ialah kita nak faham. Okay, I think lah kan. Because pemahaman saya lah bila pentadbir tanya, what I understand is, they want to know what have you done? Ah, Kita dah buat apa untuk bantu murid kita improve? Kalau cikgu dah buat 101 things, maybe you said across this, uh, you know, this this months, I've done this, this, this and this student masih layak di TP2 masih belum dapat TP3. But I will continue to work. Doesn't matter. Nobody is going to question the validity of your data. So, being flexible and creative is very, very important. Cikgu jangan set satu expectation yang terlampau tinggi. Oh, uh, this student must be able to debate, uh, boleh berdebat tentang isu alam sekitar, uh, contohnya uh, melalui SDG goal, uh, boleh me me menggariskan protokol-protokol yang perlu. So, don't set something um, too high. Uh, dia tak sampai, oh, dia TP5 je lah, tak boleh bagi TP6. Sedangkan, kalau ikut DSKP, murid itu sebenarnya sudah layak untuk diberikan TP6. Itu contohlah. So, uh, the first key point here is being flexible and creative. Uh, there's no right and wrong, cikgu. Kita ada this, um, we have to learn how to celebrate error and failure. Kebanyakan kita sangat-sangat takut nak buat kesalahan. Bila kita begitu, begitu juga lah murid kita kan. Uh, what we do will reflect on our students as well. So the error of uh, culture, the culture of making error, right, um, is something that we can embrace. Bila kita 
fail ataupun kita ada error, kita buat kesalahan, kita belajarlah. Uh, the one that works. Probably this year works with my form 3. Next year I have to change the approach for my next form 3. Uh, something like that. So, uh, expectation kita chill cikgu. Tak payah nak terlalu stress. Okay, you need to be very dynamic, agile. Okay, in 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 uh, tackling that problem. Okay, kalau tempat cikgu tu ada sungai, uh, then you talk about ekosistem sungai. Tak semestinya ekosistem mesti sama seperti 100% contoh yang diberi dalam DSKP ataupun buku. Uh, bagi saya, saya menjemput cikgu-cikgu untuk uh, melihat di sekitar kita and use kebolehan murid ataupun pengalaman murid itu dalam pembelajaran dalam kelas kita lah. Uh, so, di sini it goes to my second point which is resourceful, right? Um, one of the things teacher always talk about is I don't have this so I cannot do this, right? Katakan saya ada sangat ramai murid, 50 orang murid. Oh, Cikgu Sofia, Cikgu Mimi bolehlah uh, guna teknologi, uh, boleh uh, capture data. Uh, tempat saya internet pun tak ada. Macam mana saya nak buat? Uh, so, these are the things that Cikgu-Cikgu akan nampak. And, okay, Cikgu Sofia, Cikgu Mimi gave examples of how teachers with internet connection or with access to technology boleh buat. But there are also 101 ways kita boleh fikirkan untuk kita capture data di kawasan yang tidak ada akses uh, atau limited akses. Maksudnya di sini, instead of kita fokus kepada apa yang kita tidak ada, I would like to invite cikgu-cikgu untuk fikirkan tentang apa yang kita ada. What we have yang kita boleh gunakan untuk solve this problem. Uh, bila kita punya murid, uh, for example, uh, they are native, their, their mother tongue is, for example, uh, di kampung lah kan, uh, probably uh, in Sabah, maybe they speak to Sun or Murut or Chinese, not Mandarin but uh, Hakka and so on. Okay, so they have their mother tongue, okay, Bahasa Ibunda. So BM, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris tu probably is their fourth or fifth language, right? So we have this language barrier. And then kita cakap, saya guru sains, saya nak ajar sains pula. Uh, how do I actually teach science with the language barrier again? Kan, uh, coming students from feeder schools are from Chinese schools. So, they didn't learn science in English or BM until Form 1. So, imagine kita nak capture, nak, nak bantu mereka learn. At the same time, kita ada satu big thing, this language barrier. So, uh, I think it's very, very important lah untuk cikgu-cikgu fikirkan Okay, apa yang saya ada di sekeliling kita, okay, around me that can help me. Now, how do I use uh, probably pengalaman murid kita sendiri untuk bantu kita? Uh, ataupun if we don't have internet or we don't have access to technology, what is our offline methods? Uh, ada banyak, ada banyak sebenarnya perkongsian-perkongsian guru-guru di luar sana. Cuma kita ni uh, tak tahu mana nak ambil. Sebab when kita fokus kepada yang kita suka, okay, for example, uh, tertariklah nak guna kaedah ni, but kita tak ada pula peralatan dia dan kita jadi negatif. Oh, saya tak ada peranti elektronik seperti uh, nak buat ni, saya nak buat ni tapi tak ada ni. Then you become demotivated kan? Dan kita cakap, oh tak boleh, uh, nak capture ni, susah, lambat. Instead, kenapa tidak kita fikirkan, okay, apa yang kita boleh buat? Uh, so that's the second point lah. And finally, uh, the third point will be uh, how I would tackle uh, cabaran macam tak cukup masa. Nak kerja silibus, tak boleh, tak ada masa kalau kita nak buat pentaksiran PBD ni. Kita ada ramai murid, okay. Kita ada murid pelbagai aras, okay. We have a diverse group of learners. And I remember there were some teachers actually reach out to me after the first podcast. They were telling me about how they want to understand about inclusivity. How like murid, mungkin ada murid pendidikan khas ataupun murid keperluan khas yang masuk dalam uh, kelas biasa, okay. When they are in inclusive class. So, how do we actually address all this and PBD? PBD doesn't make it easier. Ah, okay. So, bagi saya, the keyword to address cabaran ini ialah collaboration. Okay, cikgu, if you want to work alone, uh, kita bukan lagi di dunia yang kita bekerja sendirian. Even today, the podcast is uh, a, a mixture of three different teachers from three different places with three different perspectives. And that will make uh, the podcast very rich of different ideas and experiences, kan? Begitu juga dengan guru-guru di sekolah. So, bila kita di sekolah, mungkin dulu saya ajar sains, saya hanya akan ajar sains um, dalam kelas itu. I don't even want to know what they learn maths or what kind of things they actually touch in geography or sejarah. Right? Tapi sebenarnya, um, I think I've been doing this for the past five years, uh, I always try to understand what are they learning in different subjects. Why? The same class, uh, at least the same class. 
Sebab bila kita nampak, okay, dalam geografi pun ada subjek sains tu, part of the science that you're teaching is there in sejarah, in PSV. You'll be surprised yeah, to see the element uh, merentasi curriculum itu, right? So, a lot of time, semua guru, okay, empat lima subjek cikgu ni sedang buat benda yang sama di subjek masing-masing. Sedangkan, they can be done together, right? So, when it can be done together, I would like to ask our listeners, are we wasting time or are we actually cutting short and making the time more efficient and impactful, kan? Okay, so one example I would uh, like to share is um, under, under alam, alam sekitar, okay, there's a, there's a part in science where you teach about green tech, you talk about uh, sources of energy, okay, renewable source of energy, and then in geography, they talk about uh, green tech, right? Then we come up with solar, you know, uh, how ketuhar uh, menggunakan solar and students cook, you know, cook simple food or, you know, at least fry an egg under the sun and getting the geography teacher, you know, getting pembantu magma, getting science teacher, getting guru bahasa Melayu, oh, bahasa Inggeris mengikut laras presentation mereka, okay, and getting this community of teacher that teaches the same class to work together. So, bila kita work together, what happened? Semua guru ini dapat menilai murid TP6 atau TP5 atau TP4 mengikut kesesuaian subjek masing-masing. Tapi melalui satu projek itu. So this is actually what project-based learning means. Okay, we no longer talk about 10 subjects buat 10 different projects. Student pun exhausted. Ibu bapa pun mungkin uh, rasa macam tak puas hati jugalah kan if it involves a lot of buying this and that kan by their children. Uh, but what I would say is when I saw my students collaborating and working and how the teachers giving valuable inputs and insights, masa geography, masa PSV, and the final product of the student and the relationship student bina dengan these teachers becomes more meaningful. Uh, macam tadi, uh, Cikgu Mimi and Cikgu Sofia did talk about how it's very, very important for us to ensure kita ada two-way interaction. So, Cikgu-Cikgu, kalau Cikgu rasa in your class, it's so difficult to do this, we go back to basic lah. Kita bina dulu hubungan baik dengan murid kita. Because I think in the end of the day, if students are bored and they do, they just don't care, biarlah benda macam mana bagus pun, they will resist. Dia akan tolak lah kan. Dia tak akan bagi 100% support. So sebelum we do something big, we start small. So in class, across subject. Once you are, you're comfortable with that, you can start collaborating across uh, class. It doesn't have to be just tingkatan dua, but it can be tingkatan dua, tingkatan tiga, and so on. Uh, for example, uh, one one project that uh, we did last year, hujung tahun, was a mini planetarium. Okay, so mini planetarium, I had always had this dream of, you know, bagi peluang, because murid ni, dia sangat suka space. When I teach Form 2, Form 3, there's the last uh, three topics in Form 2 and the last two topics in Form 3 uh, talks about space, space exploration, solar system, galaxies, you know, uh, what is in the space. Kids love this, you know, they just love space. And untuk murid-murid di tempat saya, tak adalah teleskop ke nak tengok. Of course, they can go through NASA webpage. We do that. We go through a NASA page and then we go through Google Earth. We do a lot of kind of exploration through that point. Uh, but what was interesting is when I wanted them to create their own mini planetarium, yeah? I gave them some videos to show. This is how a national planetarium looks like. So do you think you can create one? for all the school students to visit. Ah. So what happened from 2, from 3, and we worked with five panitia, RBT, PSV, ASK, my school has uh, assassin's computer, um, mathematics, and of course with Guru Bahasa Inggris uh, uh, for the class yang uh, uses DLP lah, English. So this teacher started, the English teacher was doing speaking, she was doing listening, and then Guru ASK was doing at um, pengodan, okay, uh, one of the part is to code uh, the instruction, Guru RBT was talking about the machine, okay, and then Guru PSV was looking at the aesthetic part, uh, I think it was uh, under lukisan, and then of course science is under space. So we worked together for two weeks and by the time we come up with a final project, what happened? Every student got TP6 across the five, six subjects. 
Now, do you think cikgu-cikgu we actually menambah masa atau mengurangkan masa? Pembelajaran itu berlaku serentak. Uh, it becomes more meaningful. Uh, so bila dia meaningful, murid akan sangat ingat and they have fun. They really want to learn. Uh, so these are some of the way how we can do. It. Of course, there are hundred and other ways. And I think we need a, a podcast just on how to do something, right? Because uh, each of these teachers have wonderful stuff that they have done and worked. Um, and I think sharing benda-benda macam tu, um, there are a lot already also uh, on YouTube, on TikTok or whatever social media. Teachers have been creating content. So as teachers, kita, uh, we need to learn a skill, uh, a skill mana yang sesuai kita nak ambil, pilih filter and adopt dia. Tak payah guna 100% but ubah mengikut keperluan dan kesesuaian. So I guess um, uh, that are the three main thing that I would like to share because uh, cabaran ni, cabaran ni dia ada banyak, ya, banyak sangat. Okay, but if we can start creating solutions, we don't have to uh, solve all the problem in the world, Tak boleh, tak apa. But let's solve one problem at a time. Yeah, so I think. Cikgu <laughs> Anusra, uh, I really love uh, when you talk about apa, perintegrasian subject, going apa, across the subjects uh, in order. Sebab that is exactly what I did at my school as well. Sebab we are a STEM school. Kita hmm. sekolah STEM. So memang uh, it is required for STEM schools to do at least uh, one project uh, for each year in that manner meaning kita akan oh, integrasikan yeah. beberapa subjek uh, mm. with one particular outcome kan uh, mm. so like macam uh, is exactly what on how you said it okay kalau untuk sekolah rendah i give you an an example uh, contohnya uh, projek dia adalah DIY hand sanitizer okay DIY hand sanitizer so what it did was that uh, kita akan pecahkan projek itu macam mana kita nak include uh, apa, sub, apa multiple subjects in one project. So for example, mengukur isi padu cecair sebab in order to make the DIY, DIY hand sanitizer, you need to mengukur isi padu cecair. Uh, so that is under math. Okay, so uh, uh, bawah matematik, ini, ini antara pengalaman menarik saya adalah cikgu-cikgu matematik yang tak pernah jejak uh, makmal, makmal science but because they have a project, diorang jejak makmal science, you have to pergi uh, jejak makmal science uh, diorang pakai apa uh, apparatus yang ada dekat makmal science tu supaya murid boleh mengukur isi padu cecair okay, so they do it in uh, apa in the lab lepas tu kemudiannya uh, apa kita menguji keberkesanan uh, apa keberkesanan uh, DIY hand, hand sanitizer tu melalui the bread experiment i don't know if you have heard of it heard of it before di mana uh, apa dorang uh, spray their hands using the hand sanitizer oh, that they the microbe, is it? the microbe yeah, is it? yes mesti dorang sentuh roti okay one with the hand sanitizer one without any hand sanitizer see if there's a difference between uh, the molding process of the bread okay berkulat macam mana ah so memang nampak kan so kat situ dah micro apa tajuk micro organism hmm. uh, bawah apa uh, bawah science Lepas tu kena buat pula poster talking about penyakit berjangkit under pendidikan kesihatan. Sebab so, pendidikan kesihatan ada apa uh, standard kandungan berkenaan penyakit berjangkit. Lepas tu uh, presenting, promoting the DIY hand sanitizer uh, as if it's a product under English. So you uh, you are making it just one outcome. Kita just not one outcome, one particular project. Tapi it can cover... Uh, so many subjects. So tak adalah cikgu macam I, I apa I very much agree with cikgu Anusra when she said that kalau lah every single subject tu semua ada dia punya individual, individual projects it can be overwhelming for the kids and for the parents because okay sometimes kena beli bahan ke apa tapi if, when you work together memang I totally agree boleh jimat masa. Lepas tu saya perasan bila benda tu uh, apa kita work as a team kan hasil kerja murid tu pun lagi memuaskan it is ah sangat uh, macam contoh uh, another project this is was uh, under year 5 mereka kena buat roket roket tu memang ada dalam tajuk 
uh, seni tahun lima. Tahun, tahun lima seni memang kena ada buat roket. Tetapi this time we make it as as a STEM project. So cone tu, cone, diorang nak kena buat cone, diorang nak kena buat sirip roket tu, they do it under math. So, mestilah hasil cone dan hasil sirip tu yang terbaik because they are learning it from their math teacher, the experts. Lepas tu diorang kena hias pula roket tu dengan cikgu seni mereka. Lepas tu mereka kena tambah elemen uh, apa lights tu under RBT. RBT dia kena buat apa uh, apa tah lampu-lampu kiranya kalau sebelum ni kalau diorang buat uh, rock, apa projek roket tu simply under seni Mungkin hasil tu uh, tak memuaskan sebab they can only do it under seni. Seni pula seminggu Because sekali je kan? In the end of the day, dia tak nak, dia, murid takkan nampak the big picture tau. Dia takkan nampak yeah. benda-benda the whole. Mm -mm, mm -mm. Ah, dia, dia masih dissected. Dia Betul. tak nampak the physical dia pun macam mana dari Ya, daripada sudut sains dia macam mana kan? Ya, yeah, betul. Lepas tu, and you actually giving the kids more time to like uh, apa come out with the quality product. Kalau sebelum ni produk apa uh, projek seni tu boleh buat semata-mata under seni. Tapi when you integrate multiple subjects into one project, oh projek seni tu orang tu, apa tak hasil tu under RBT boleh continue, under maths boleh continue. Uh, jadi itu saya cakap dia punya outcome tu jadi lagi memuaskan. So it's no wonder bila Cikgu Anusra kata when you do it in such a manner at the end of the uh, apa at the end of the project a lot of the kids can actually achieve a TP6. Uh, hmm. Sebab they are really taking their time into uh, producing quality product. Lepas tu Cikgu-Cikgu pun boleh you can collaborate with fellow teachers uh, apa tengok okay uh, what did they get in math sebab selalunya memanglah descriptor untuk subjek dia berbeza-beza. So what's a two in math is different from what a two is in English. However when you do it in a collaborative manner you boleh discuss dekat situ sebab selalunya tak jauh beza. Uh, students tend to be quite consistent um, throughout the subject. So you are gaining even more uh, input on your students performance. Uh, so lagi yakinlah kita nak memberikan TP betul tak? Hmm. The students are able to kind of like exhibit their punya product ataupun their project to everyone else. That mm -hmm. itself is a validation and documentation sebenarnya. Kadang-kadang yeah. saya oh, I betul ke I bagi ni. You see when other people are able to see the product or the project of the student, it's mm -hmm. so memorable that you can go to anyone in the school and ask them about what happened uh, during last year during mini planetarium. The students will tell you, you know, excitedly what happened and the mm. teachers will say, Ah, budak tu pandai lah, budak tu boleh buat ni lah Ah, you see? Hmm, betul, betul ah, mm -hmm. ah, So, item malah sikit tak macam Cikgu Sofia and Cikgu Mimi yang banyak uh, You know, kind of document yeah. stuff But I think this is my shortcut of doing documentation mm -hmm. Mm -hmm. Actually kan, cikgu, ah. uh, ada pepatah kan Cikgu malas, murid lagi berjaya <laughs> I, I, don't know, I don't know mana datang <laughs> Tapi dia kata macam tu lah, macam like Cikgu malas, maksudnya cikgu just Bagi tahu apa murid perlu buat Dan murid kena buat semua And dia lagi okay, <laughs> tapi tak cantik lah nama macam tu kan. No, tak, memang so, the, because uh, apa, uh, unrealizingly you actually doing student-centered lah, student-centered yeah, learning. Yeah, yeah, uh -huh. betul. Hmm. And, and I think that uh, a lot of time is because uh, kalau yang malas lah, uh, inverted comedy, dia akan cari shortcut. Shortcut tapi at the same time bukannya kita skip all together the coaching, the mentoring lah kan. Kita work smart lah orang kata. Work smart. Hmm. Betul? Hmm. Work smart. But I find that um, this kind of uh, pembudayaan STEM in school ataupun how we kind of like involve others in our learning, we are blurring the line between curriculum and co-curriculum. Because I find that a lot of time we wanted to, oh ini uh, PDPC, ini belajar saja, uh, ataupun ini apa, uh, kokem-kokem saja. So kokem ni macam negatif sikit berbanding PDPC. You see, this kind of, this kind of thoughts sepatutnya tidak wujud because melalui PBD, melalui Uh, activities yang meaningful dalam classroom that also translates into what we do outside classroom kita sedang bawa nilai right we sedang ajar banyak kemahiran and skill uh, sama lah seperti kita punya apa ni tema hari guru kan ah uh, so bila kita cakap kita ni lebih compassionate terhadap student on what they do and what they learn based on what we see the need of the student maka kita jadilah katalis kepada generasi madani ni. Ah, and this generasi madani have all these skills. So I think in the end of the day, uh, sangat pentinglah untuk guru benar-benar ambil sedikit masa, okay, untuk 
uh, benar-benar faham uh, tentang apa keperluan murid and from there kita buat solution. Tak semestinya solution di sekolah A mesti dan wajib digunakan di uh, sekolah B. So I think we kind of come to the end. Maybe everyone wants to say a little bit before uh, we okay. Uh, I want to add on a little bit to apa, about the project uh, dalam class and not how it can actually save time and help teachers with PBD. Okay, macam contoh contohnya, uh, dia macam ni, sebenarnya saya sangat setuju yang pasal cikgu malas tu. Macam for example, uh, baru-baru ni, saya rasa sangat-sangat-sangat overwhelmed dengan menanda buku murid. I feel like, oh my god, I'm so tired uh, sebab I'm, apa, I need to be marking essays, lepas tu nak kena tengok sebab, right, uh, apa, this year I have to be teaching PSV as well kan. So, ya Allah letihnya, apa nak menanda buku murid ni kan. So, da, tambah pula kelas tahun ni lagi besar berbanding tahun-tahun lepas. Uh, this year I have classes yang yang reach up to 45 students. So memang very letih. So what do I do? Kita buat projek. Projek ni memang kalau cikgu negatif dengan projek, po- cikgu akan rasa projek ni is more work. No. In my opinion, projek ni a lot less work. Okay. And students memang uh, in my uh, apa in my uh, experience memang they will put forth better products out of projects dan sebenarnya memang boleh menjimatkan masa for example uh, this is something that i memang tengah buat uh, ni, ni ni orang kata fresh <laughs> out of the box ni iaitu uh, for unit 1 year 6 it's an emergency okay unit 1 year 6 is an is an emergency i ask students to get into groups. Uh, so bila satu, you boleh jimat masa bila you uh, pecahkan instead of individual work, you buat secara group. Okay. Tak, tak, tak ada dalam uh, manual kata oh tak pernah boleh buat group work. No, no, no. You boleh take, lihat prestasi individu dalam group work juga. So you don't you don't have to actually require every single time you nak apa individual outcome group outcome pun uh, is sufficient sebenarnya so i ask them to get into groups lepas tu uh, they have to create a robot that can cater to uh, a particular emergency or multiple emergencies and inside of one inside one project even though if it's going to take one week or two i will insert all of the skills inside one project. Uh, so for example, they have to read a text on emergencies in order to help them uh, apa, get some ideas on what kind of robot that they want to make. And then for speaking, they have to be presenting uh, their robot. For listening, all of the other groups have to be listening to their friends' projects and ask questions. Uh, for writing, they have to label the robot on, sebab diorang kena lukis benda tu atas ketam majum, they have to label the robot together with the function. So that is uh, write, uh, apa, writing uh, simple statements kan. So that you are already allowing yourself like one to two weeks uh, break from marking students' individual work. And I tell you, uh, during the presentation, you can tell already which kids are uh, very good in speaking, which kids needs more help. Pastu bila you uh, tengah monitor, janganlah pula bila murid buat tu, you duduk dekat meja, you tak ronda. Bila murid tengah buat projek tu, you ronda. You can see which kid uh, are the ones taking charge over the writing, which is a bit more timid. Benda tu semua, pemerhatian tu kan sebahagian daripada... Uh, PBD juga. So all of that can uh, be taken into account when you want to give uh, the students the information. Right. So I think, so do you? <laughs> yeah. So, do you want to uh, wrap up a little bit before we uh, bid farewell to our listeners? Oh, okay. So apa yang kita boleh apa ni sikit lah kat sini kan. Kita jangan susahkan dirilah kan. Macam mm-hmm. kata tadi, <laughs> bukan jadi malas tapi maksudnya uh, work smart. So, yes. so kita tak apa tak penat sorang-sorang macam tu. Mm-hmm. Uh, kita cuba cari benda yang sesuai dengan cara kita. Sebab kita yang tahu macam mana kita penat kita macam mana macam cikgu. Sofai memang sangat rajin. <laughs> uh, jadi dia, rajin, dia buat cara dia macam tu. Uh, <laughs> saya uh, pun uh, saya pun banyak ambil shortcut sebenarnya. Sungguh saya cakap. <laughs> uh, itulah maksudnya yelah kebanyakan kita kalau kalau kita dah malas tu kita akan cuba cari cara macam mana nak shortcut dan yeah. dan akhirnya sama lah uh, dapat hasil yang baik lah macam tu Betul betul Yang penting jaga diri uh, yes, yes in the end of the day dalam kita uh, uh, kita nampak banyak cabaran uh, kita juga sebenarnya nampak banyak peluang So when we see more challenges we see more opportunity uh, kita dia challenge kita guru-guru uh, untuk fikirkan solution mana yang lebih sesuai and I believe that we all 
uh, are capable of doing that. It doesn't have to wow kind of solution. Penting dia boleh, boleh solve a specific problem. Jadi lah, orang kata community perkongsian ni memang kena dihidupkan sebab Yes, ah, itu yang saya nak, nak tekankan juga Ya, yeah, cikgu cikgu hmm. jangan pergi follow Bukanlah saya kata, bukan pergi follow, maksud saya <laughs> You, you ver, apa, you vary the people that you follow You jangan follow Be just, selective Ya, yeah, influencers yang talk negatively on PBD 24-7 kalau macam tu, memanglah you rasa macam tak ada jalan keluar daripada cabaran-cabaran PBD ni. You also kalau, I takkan halang who you are, apa who you want to read, who do you want to listen to. No, I'm not going to be judging like siapa you nak follow. Tetapi, I just feel that you should apa pelbagaikan siapa yang you nak dengar, siapa you nak follow. So, adalah pros and cons dia. Kalau you baca semua yang memang semua rasa, oh PBD ni sampah, we need to go back to our exam oriented days, blah 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 blah. Memang you akan rasa stuck, rasa limited in the way that you think. Lepas tu cikgu-cikgu macam uh, cikgu Mimi dengan cikgu Anusra pun dah tekankan whatever people suggest ni, you can put your own little twist to it. Uh, sebab cikgu lebih tahu macam mana cikgu mengajar, macam mana murid-murid cikgu, you put your own little twist to it that is suitable with your uh, apa ways, apa yang memudahkan you. So cikgu-cikgu jangan macam, oh tapi saya tak boleh buat cara Sofia, saya tak boleh buat cara cikgu Mimi, saya tak boleh buat cikgu Cikgu Nutra. That's okay. That's okay. You you can listen to our suggestions and then you can, our, maybe based on what we've uh, discussed here, you have your own ideas. Uh, mungkin you nak mudahkan ke, mungkin uh, you rasa kena apa tweak sana, tweak sini untuk apa membuatkan proses tu lebih mudah untuk uh, cikgu-cikgu. Dan um, dengan kesempatan yang saya ada ni, saya nak umumkan uh, very exciting news. Um, I've just got a call from BPK, bahagian pembangunan kurikulum. They will be holding a convention on PBS, uh, including obviously PBD. Uh, dan di dalam convention tu akan ada perkongsian cikgu-cikgu yang telah Uh, berjaya uh, apa dalam pelaksanaan PBD and it's wow, nice. menariknya yes it, and it's in June very very soon yes, yes, yes it's very soon I've just gotten the call from BPK uh, in fact they are still looking for teachers uh, to do Sherry saya dapat uh, lawaan lah untuk berkongsi dan benda ni in person benda ni in person the 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 in person Uh, session is going to be like around 300 uh, people. Lepas tu, they will also open Facebook Live so that it can cater to a lot of uh, more audience. So, uh, apa, we are we are still looking for teachers or uh, who wants to do sharing. In fact, saya memang saya memang suggest pada BBK please uh, apa take into account my apa panelists. Uh, sebab I very much respect the way that they have done their PBD. Dan sekiranya ada listeners dekat sana yang you feel that you want to showcase uh, the way that you have done your PBD in class, please uh, do not hesitate to contact me through uh, apa uh, apa through Facebook or if you have my Telegram, you can inform me through Telegram. So that maybe I can try to apa uh, communicate with PPK whether we can help showcase your ideas. Sebab kita kena perbanyakkan Uh, perkongsian cikgu-cikgu ni dan saya sukalah BPK tu cakap ah, macam ni lah cikgu uh, apa kalau BPK yang kata ah, cikgu boleh buat macam ni macam ni macam ni cikgu-cikgu akan counter alah kau pegawai kau boleh lah cakap kau boleh lah sembang kau duduk bawah aircon ni ni ni, ni kan tetapi when, hopefully <coughs> sorry hopefully when uh, teachers are hearing it from fellow teachers uh, they have a more positive attitude towards PBD uh, itu saja So harapnya nanti dalam perkongsian tu ada semua subjek lah. Ya, yeah, ya. Yeah, juga yeah, apa, yeah. apa form hmm. kan? Apa form kan memang dah ada juga yeah, PBD correct, kan? Correct. Uh, so dia nak cakap dia nak, dia nak sekolah menengah, sekolah rendah and uh, multiple subjects. Yeah, uh, so uh, jom kalau cikgu Amy, cikgu Anusra kita. Mereka memang saya cakap uh, saya punya panelist uh, during my podcast saya nak masukkan. Saya nak mereka ni lah join saya for the convention. They're still looking for people. So harapnya cikgu-cikgu akan ni lah akan terbuka uh, apa diorang punya ideas on how to sebab mungkin lepas ni uh, kita kita trigger je. Nanti yang yang mendengar yang menghadiri tu dapat idea masing-masing pula. So dia jadi Betul. macam sort of butterfly effect. So nanti kita penuh dengan uh, apa so many management techniques on how we can apa do PBD well kan. 
Betul. Sesi perkongsian ni memang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya sebab kita yeah. boleh like, pelbagaikan cara dan ma- kita boleh pilih. Kita boleh pilih mm. macam mana cara yang sebenar. Kadang-kadang kita tak terfikir kan. Ya yeah, uh, betul. Tapi itulah. Mesti di sana kita pun mesti okey juga ada idea dia. Yeah, yeah let's hope that more teachers will rasa macam more inspired and also ada courage lah to come okay. forward after this. Mm-hmm. Uh, and we look forward to you know more um, feedbacks from you after our podcast so mm-hmm. that probably tailor a more interesting series after this. Yes. So from us for this second podcast. Mm-hmm. Uh, thank you everyone for listening. Thank you everyone. Don't forget to share juga if you have links yang yes. uh, apa yang boleh tunjuk you all punya PBD ke yes. kan. Uh, share mm. share. Okay. Yeah. <laughs> Komen dekat YouTube tu, okay? Kalau you ada perkongsi apa di mana mana, uh, so that we can help share it too. Correct, correct, correct. Right, good night everyone. Bye. Good night everyone. Bye. 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 Bye.